芊芊呐，爱记起赞、够起订阅，是刷介绍给你所有的朋友哦。<笑>大家好，我是美食碎芊芊。不知道大家有没有常常看日本大胃王的节目呢？如果有的话，应该对镰仓祥鱼、沙丘上非常的有印象吧？因为就是太漂亮了，又反差萌。我自己个人就是你知道很爱，<笑>默默露出痴汉的笑容。真凶！哎呀。我之前呢也跟小雨合作拍了非常多支的影片，不管是在日本的池城县也好，或者是在台湾的宁夏夜市。哎，讲到这，如果你对这些影片没有印象，麻烦去翻一下。你们这样子不看，我们真的会很伤心，因为毕竟就是你知道，我们两个合体，影片的颜值之高啊，一亿有吧？自己自己讲，默默觉得有点拍死。今天呢，因为我真的太久没有见到沙丘有上了。也很想念日本，所以就跟沙丘桑一起合作拍了这一支影片。我跟沙丘桑呢，就互相推荐自己喜欢的泡面或是常吃的泡面给对方。今天呢，就要来开箱沙丘桑推荐的日本泡面。哦天哪，我真的是超级无敌期待的，这就,就是沙丘桑寄来的。嘿，相当大，你像这一上桌，整个人就不见了。我还在吗？各位观众们，我在吗？我们来开哦。沙丘上的味道，<笑>这里面有沙丘上跟日本的味道啊，闻起来就是特别的不一样、欸。而且打开东西里面其实很多哎、欸，哇，这个是他影片里面介绍三头火的、欸。哎、欸，你们看，小雨非常的贴心，他也有用中文的字特别写了一下他介绍这款他为什么喜欢的原因呢、欸？超级用心的，我的妈呀！等一下，那我们寄过去的东西还可以吗？爱斯泰鲁，这是他家乡横滨的零食啊，每一样都很好吃，也请你请品尝看看。脸看起来太开心，嘿，哎、欸，我有一种在猜欧米亚给的感觉，有点开心哎、欸。啊，这里还有一款泡面，这是拉面之王，非常好吃，日清的。这是什么？哦，这是饼干哎 ，cookie， 它是比利卡莱，美代米。没带一米什么？明太子味吗？没带，没明太子味吧？说球场是吗？一定是明太子味道。日文老师，你看到了吗？这个是横滨家系的那个泡面啊，他说这是这拉面是他的那个家乡横滨最经典的豚骨酱的拉面，这感觉超级无敌好吃的，而且重点是它盒子看起来就是超级赞的。哦，这两个是什么？哎、欸，等一下，等一下，等一下。等一下，这个是韩团 Seventeen 对吧？是吧，各位？沙丘长，你怎么记得给我？等一下啊、哦，我看，我看一下，看一下。我先看卡片，它上面这个是宁奖。哦天哪，沙丘长说他最近超爱的 K-pop 偶像 Seventeen 的写真卡片，目的是要洗脑你跟我一起当他们的迷妹。哦天哪，我也会这样，我早知道就把是 Super Junior。先来看一下。这是认真的那种偶像卡哎、欸欸，他们上综艺节目真的很好笑，超级的强的，大家真的是务必要去看一下。哦、oh, ，I got you， <笑>我会好好收藏的，我会把它跟我的 Super Junior 放在一起。芊芊，一至五位观众，大家好，我是香油，今回は、えー、素敵なお誘いありがとうございました。いや嬉しいです。芊芊さんの動画に出ることができて。そしてコラボということでおすすめのラーメンを紹介したいと思いますでは3つ紹介するってことなんでまず1つ目なんですけどこちらじゃじゃじゃーん台湾の方にも馴染みがあるのかなって思ってるんですけど日清のラオウですラオウ聞いたことありますかこのラーメンはですねすごいあの日本ではねものすごくポピュラーなラーメンになってていろんな味があるんですけど、まあ、今回はねその中でも私の一番好きなあのお気に入りの味担々麺を送りますこれちょっと食べてみてくださいすごく美味しいですあの好みが分かれるかもしれないけど私はすごく好きなラーメンなのでせんせいさんにおすすめしたいと思いますさあ続いて2つ目なんですけどじゃじゃーん三等花っていうラーメンです北海道の旭川にあるラーメン屋さんなんですけど北海道で店舗がいろいろあって、まあ、その中でねあの私がすごく大好きなお店なんですけどカップラーメンなんですけどねすごくクオリティが高いです店で食べるような味がしてあの麺が美味しくてもちもちで美味しくてこれもすごく大好きなラーメンなので入れます食べてくださいお願いしますそして3つ目になります
じゃじゃじゃーんはいちょっと箱に入ってるラーメンなんですけどこれ横浜家系ラーメンって言いまして吉村屋の家系ラーメンになります味は醤油豚骨っていう味なんですけどちんちんさんあの豚骨ラーメンが好きって言ってたじゃないですかだからねちょっとぜひ食べてみてください私はすごく大好きなラーメンでこれを食べて育ちましたのでぜひちんちんさんにも食べてもらいたいです気に入ったらぜひ横浜にも来てくださいね落ち着いたらね落ち着いたらぜひ横浜に来て家でも食べてもらいたいというか一緒に食べたいなという思いを込めてこの3つを選びましたのでぜひ。ね、お口に合うといいな本当に美味しいので私の方もちゃんちゃんさんのいただいたラーメンを3種類しっかり食べていきたいと思いますのでどんなのが届くか楽しみでございますちんてんちょっと3款泡麺だ。那首先我们先来煮这款三頭火的泡麵。因为你知道日本的泡麵非常多种所以你每一次去超商的时候真的完全都不知道点些什么。所以这一次有沙球厂推荐我觉得非常的棒因为沙球厂一定也吃过非常非常非常多东西我讲专业推荐哇哎里面有一个梅子哎小梅汤包粉包而且它的面条是细面可以吃吗口水要流下来我们先来泡它然后里面还有很可爱的鱼板你看笋干的味道我们先把它倒进去好接下来倒入4 5 0 cc 的热水好投入完毕 Hey Siri 计时四分楚哎呦还有其他需要帮忙的吗好期待哇哦首先先把液体包给丢进去这个其实就是它的高糖包味道的来源精华再来是粉包接下来把梅子投入这样就完成了三头火的泡面是不是很可爱挺可爱的吧いただきます漂亮捞一口哦好吃哎它的那个豚骨味道啊比你想象中的浓郁它的颜色其实非常的白我刚才想说会不会喝起来很清淡就没有它其味道还算蛮浓郁而且不会腻口的那一种然后它的面条吃起来是比较有 Q 劲的那一种哦好喝呢拜拜哎我喜欢呢因为现在天气转冷了啊这样吃的感觉其实很疗愈你知道吗整个人都温暖起来了就我被沙球上拥抱了他喜欢我被动提高他喜欢上沙拉黑<笑>哦我知道它里面的那个笋干的味道啊它跟豚骨配在一起的味道很棒哎啊我都忘记好梅子了我咬一口看看嗯我看梅子很酸因为它这个的味道比较浓,浓郁一点点它怕你会腻口可以所以你的在吃的过程中觉得腻口可以咬一口它哦瞬间被解腻耶解腻解腻我哇哇这个梅子不得了一咬下去整个人都醒过来了吃完了好喜欢喝它的汤哦这完全就是你一个人寂寞觉得冷的时候可以泡一碗来吃吃看的好我们换下一款下一个来蛋蛋面好了我们把小雨的家乡放在最后接下来是这一款蛋蛋面它说面条超 Q 的我们先来开开看我们不要把它球上去的字拍到因为那个我觉得非常的可爱我们先开开一包给大家看一下因为它外面其实就是那个蛋蛋面的样子嘛哇它打开这个面它的面是圆的你看然后上面有那个小麦的那个颗粒在里面这面条看起来蛮特别的哎它就是两包调味的粉包粉包完成了我们的日清的蛋蛋面是沙球长推荐的那这个面条上面都有黑黑的那个小麦粉的痕迹
我印象中，我对沙丘球场觉得还有一件事很佩服，因为我是标准猫舌头，然后沙丘球场超强，那个炸鸡鸡排刚起来就可以咬很大一口，我觉得超厉害的。哦，它面条真的是 Q 的、欸，它咬下去的那个面条轻微的一点点，有点像焗肉面的感觉，就是表示有一点点 Q 的，一直到内心都是 Q 的。那但是面吃起来，其实我觉得有点麻酱那种芝麻的香气，然后带有一点点辣。它的辣其实不会到非常的辣，就是比较像是开胃的那种辣。这个如果再加一些葱花，再打一颗蛋跟蔬菜下去，一定很赞。大家对沙丘厂的第一支刀郎的影片是哪一支啊？我对他最有印象是他那时候刚出来比赛的那一场，然后我就想说哇天哪，这女生怎么长那么漂亮？就一个开口就哇很帅，然后就觉得很反差萌，因为我本身就是很喜欢，紧张这类型的，像漫画也是啊，大家喜就喜欢多天的，就是我很喜欢那种。还是那一部那个我被最想拥抱的男人给威胁了。啊，真的假的？怎么办？有什么东西比较反差萌的？不知道大家会不会觉得吃面看起来很疗愈？我每次都觉得在就看别人吃面的吃播，都会觉得哇，吃面条的时候自己默默的就会觉得很饿。吃饭反而还好哎，但我觉得有点好笑的是，我之前看强宇的直播，我、哦、很会喝酒。<笑>他应该要当那个清酒大使，应该可以介绍一些很不错的清酒。哎、欸，这面条真的不错哎，我觉得蛮意外的。我那时候去日本池城县的时候啊，我还有去他的一个隧道，然后在里面拍了张照片，大家都说我像八尺大人，那个十分瀑布嘛。好，但是因为长黑直发，又穿白色的衣服。给我零食！哇靠，真的超级无敌像！我那时候看，就听到大家这样留言，我认真有被自己吓到，我就想说，哇，怎么会这样子嘞？我很像是特别去 cosplay， 你知道吗？哎、欸，吃完了担担面，我觉得它吃起来比我想象中还要好吃蛮多，而且跟。台湾的蛋蛋面味道其实完全不一样，我觉得有兴趣可以买来试试看呢、欸，因为我觉得它如果里面丢一些 A 菜或蔬菜下去吃，我跟你讲真的是超级无敌疗愈的，然后辣度也不会到很辣。好，我们下一款，接下来这一款呢不得了，就是我们的最后一款小雨推荐的，我这特别把它留到最后，你知道为什么？因为小雨是横滨人嘛，然后所以就横滨家系总本身，吉春家哇。这一定要留到最后。然后它这个很酷，是它旁边这里还要写说什么？哦，这我会念哦。Okay, some of us， 就是一就是个客人一日平均一千五百，一千五百元也太厉害了吧！一天使用的鸡可以到五百只。Oh my god， 它不是豚骨哎，它是一本书的那种开法。哇哦！这个是有点生面的感觉，哇，这很酷哎，这个面条，十多雷多面，十多雷多面，吉春家 ，Go， 足，七百五十的水，现在把面给放下去，好，完成上桌，吉春家豚骨酱油拉面，我们来吃看它味道究竟是怎么样。嗯，这个的味道口味上比较浓厚细一点点，然后它的那个酱油的味道真的是那种干干，然后还要带一点点那种炙烧的香气，还是那种盐烧海苔，因为它是没有放海苔，就是它有点那种修烧过的香气。豚骨味其实没有到很重，我觉得台湾人可能会觉得说，哎呦，稍微有点重口，可是很喜欢吃浓厚细拉面的人应该会喜欢这一块，还不错呢。沙丘山，我也要去横冰，快带我去横冰玩，因为我去横冰就是有。广告被洗，但是米家老皮自己，然后就冷到一个爆炸，就很想要再去玩，就是一直想着想着，然后就一直，太令我伤心了。你看店主很认真在煮，你知道为什么？它上面还有护腰，哎，它漏点了。
。三七二三，你有发现这个吗？哈哈，没关系 ，OK 的。好，面条吃光光。哎、欸，我觉得这一款呢、啊，这个还蛮看人的，因为它上面我刚才发现它上面写浓厚系，因为它的口味真的很重，所以如果你是吃比较可能淡粒系的话，就比较没有那么适合。但我个人其实还蛮喜欢它那个喝起来有点甘甜啊甘甜那种味道，不过它的咸度真的是稍微高一点点。这个就是 s a t c h o 上从小吃到大的味道，<笑>我感受到 s a t c h o 上的从小到大了，<笑>我会被警察抓走这一集。好。吃完了这一次跟 s a t c h o 上的交换自己常吃推荐的一些泡面，不知道这几款的大家有没有对哪一款比较有兴趣？如果是有一些朋友，或是像像男朋友啊，或是女朋友，或是一些可能家人之类，在国外很久没有见面的，也可以尝试试试看这种游戏，就是互相记自己在当地推荐常吃的一些泡面，就算是不那么推荐，然后可是自己很常买的，也可以寄过去。因为老实说，我拆开 s a t c h o 上寄给我的包裹的时候，就是我有一种很多跟对方的。回忆涌现之外呢，其实也会觉得非常的有趣，而且你就是你知道，从头到尾都会带着一种开心的心情去开箱它。我自己还蛮喜欢这种感觉的，所以大家有兴趣呢，也可以跟朋友交换看看。那今天开箱的这三款沙丘上的泡面，不知道大家有没有吃过哪几款呢？或是有推荐的，也可以在下面留言跟我说，因为我觉得这还蛮有趣的。就是像吉村家是沙丘上从小吃到大的味道，可是吉村家其实我完全没有听过，所以不是我会特别去搜寻的一个店家，所以就是意外收集到一个清淡的时候，就会觉得很开心。那最后呢，也希望疫情赶快结束，因为好想去日本找沙丘山合作。哎，沙丘山，大家如果有对 Seventeen 有兴趣的话，也可以去看一下他们的综艺节目，他们真的很有趣。大家没事也要记得追踪一下 Super Junior。然后同时间呢，沙丘山那边有上影片，是我从台湾寄过去的。好奇我寄的什么东西给沙丘山吗？那就赶快去他频道看吧。还有记得追踪沙丘山的 IG 跟订阅他的频道哦。今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片。然后沙丘山寄给我的。饼干开箱，我就放在生活频道，大家也要记得去看哦。就先这样，拜拜。先见，一致各位观众，请多加注意，身体健康，小心防疫，期待早日呐，见大家啊，拜拜。小球场，你知道吗？我那时候在装包裹的时候，我就很认真说，我最推荐的，你知道是什么吗？这是我本人的，只是我本人不能寄过去。但我还是想把我最好的推荐给你，就是我本人。之前有日本朋友说我讲的笑话就是很像日本的大叔。